தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் டிஎன்பிசி தந்தி சேனல் சார்பாக வணக்கம் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம சயின்ஸ்ல இருக்க முக்கியமான ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து ஜான்ட்ரே விண்வெளி பயணங்களில் பயன்படும் பாசி எது ஆன்சர் குளோரெல்லா விண்வெளி பயணங்களில் பயன்படும் பாசி வந்து குளோரெல்லா தமிழகத்தின் மாநில பட்டாம்பூச்சியாக அறிவித்த பட்டாம்பூச்சி இனம் எது ஆன்சர் ஏமன் பட்டாம்பூச்சி தாவர உலகின் மிக சிறிய விதைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆர்கிட் விதைகள் இலை ஒளியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இலை ஒளியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆன்சர் நரீந்தர் கபானி தனிமம் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார் தனிமம் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் ராபர்ட் பாயல் வான் மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்துகளில் தொலைவினை அளக்க பயன்படும் அழகு எது வான் மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்துகளில் தொலைவினை அளக்க பயன்படும் அழகு நாட்டிக்கல் மயில் வெற்றிட குடுவையை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் சர் ஜேமஸ் திவார் இது திவார் குடுவை குடுவை எனவும் வந்து திவார் குடுவை எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது இந்த சர் ஜேம்ஸ் திவார் வந்து ஸ்கிளா ஸ்காட்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர் பார்க்கீசன் என்ற முதல் நெகிழியினை உருவாக்கியவர் வந்து எட்மன் அலெக்சாண்டர் ஃபாக்ஸ் பார்க்சீசன் என்பது தான் வந்து முதல் நெகிழி இந்த நெகிழியை உருவாக்கியவர் வந்து எட்மன் அலெக்சாண்டர் ஃபாக்ஸ் ஒளியின் நேர்கோட்டு பண்பினை கண்டறிய முதல் அறிஞர் யார் ஒளியினுடைய நேர்கோட்டு பண்பினை கண்டறிந்த முதல் அறிஞர் அல் ஹசன் ஹயதம் அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு சோயாபீன்ஸ் வளரும் பருவநிலையில் அதிகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் வந்து மூங்கில் பழம் வகை மரங்களிலேயே நீண்ட விளைச்சல் தரும் மரவகை எது ஆன்சர் ஆரஞ்சு மரம் இது ஆண்டுக்கு நானூறு ஆண்டுகள் நானூறு ஆண்டுகள் வந்து விளைச்சல் தரக்கூடியது மிக பெரிய பூ பூக்கும் தாவரம் எது ஆன்சர் ராஃப்ளேசியா தொற்று தாவரமாக மரங்களில் வளரும் தாவரம் வான்டா தாவரம் என்று அழைக்கப்படுது பூஞ்சை கொல்லிகளுக்கு உதாரணம் ஃபோர்டாக்ஸ் கலவை கலை கொல்லிகளுக்கு உதாரணம் டூ ஃபோர்டி வெண்மை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆன்சர் டாக்டர் வி எஸ் குரியன் வெண்மை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆன்சர் டாக்டர் வி எஸ் குரியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாம் நாள் விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் யார் ஆன்சர் ராகேஷ் சர்மா பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களுக்கு உதாரணம் நெபந்தஸ் ட்ரொசியூரா யூட்ரிக்ளோரியா இது எல்லாமே வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களுக்கு உதாரணம் உழவன் செயலி எந்த கைபேசியை பயன்பாட்டு செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது அந்த மாநிலம் எது ஆன்சர் தமிழ்நாடு தேனீக்களின் நடன அசைவுகளை விளக்கியதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு நோபல் பரிசை பெற்றவர் யார் ஆன்சர் கார்வான் ஃப்ரெஸ் மது அருந்துவது அதை எதை வந்து கடுமையாக வந்து பாதிக்கிறதுன்னா கல்லீரல் பகுதியை மது அருந்துவதால் நம் உடலில் வந்து எந்த பகுதி அதிகமாக பாதிக்கப்படுதுன்னா கல்லீரல் வர்ண பூச்சிகள் மற்றும் வானிசுகளுக்கு கரைப்பானாக பயன்படும் பொருள் வந்து ஏத்தில் ஆல்கஹால் வர்ண பூச்சிகள் மற்றும் வானிசுகளுக்கு கரைப்பானாக பயன்படும் பொருள் ஏத்தில் ஆல்கஹால் புகை இலையில் காணப்படும் மிக முக்கியமான நச்சுப்பொருள் வந்து நிக்கோட்டின் புழுவில் உள்ள அசைவுக்கு பயன்படும் உறுப்பு எது ஆன்சர் சீட்டா அதனுடைய உடலம் வந்து சீட்டா என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த அதனுடைய அந்த உடல் தசையை பயன்படுத்தி தான் வந்து மண்புழு நகர்கிறது மீன்களின் உடல் அசைவுகளுக்கு பயன்படும் உறுப்புகள் வந்து துடுப்பு 
மீனின் உடல் அசைவுகளுக்கு பயன்படும் உறுப்புகள் வந்து துடுப்பு உடலை நேராக வைத்திருக்க உதவுவது அச்சு சட்டகம் உடலை நேராக வைத்திருக்க உதவுவது அச்சு சட்டகம் மனித மண்டையோடு மொத்தம் எத்தனை எலும்புகளை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் மனித உடலின் மிக கடினமான பகுதியாக கருதப்படுவது எது பற்களின் எனாமல் மனித உடலின் மிக கடினமான பகுதியாக கருதப்படுவது பற்களின் எனாமல் மனித உடலின் மிக பெரிய சுரப்பி எது ஆன்சர் கல்லீரல் மனித உடலின் மிக பெரிய சுரப்பி எது ஆன்சர் கல்லீரல் ஆல்ஃபா பீட்டா செல்கள் எங்கு காணப்படுகின்றன ஆன்சர் வந்து கணையத்தில் கணையத்தில் தான் வந்து இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா செல்கள் வந்து காணப்படுது சிறு குடலில் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு நீளமுடையது ஜிஜினம் என்று அழைக்கப்படுது சிறு குடல்னம் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு நீளமுடையது ஜிஜினம் என்று அழைக்கப்படுது பதிமூணு அறைகள் உடைய இதயத்தை பெற்றிருக்கும் உயிரினம் வந்து கருப்பான் பூச்சி கருப்பான் பூச்சிக்கு வந்து பதிமூணு அறைகள் வந்து பெற்றிருக்கு இதயத்தில் புகை இலையில் உள்ள அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயு கார்பன் ட மோனாக்சைடு புகை இலையில் உள்ள அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயு கார்பன் மோனாக்சைடு இரத்த சிவப்பணுக்களினுடைய வாழ்காலம் வந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் இதுவே இரத்த வெள்ளை அணுக்களினுடைய ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாட்கள் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த நாள் முடியும் போது இந்த அணுக்கள்லாம் வந்து தானாகவே புதுப்பிச்சுக்குது செலின் ஆற்றல் நாணயம் என்று அழைக்கப்படுவது ஏடிபி மூலக்கூறு விலங்கியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் அரிஸ்டாட்டில் தற்கால வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆன்சர் கரோல்ஸ் லினேயஸ் தற்கால வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் கரோல்ஸ் லினேயஸ் உலகிலேயே அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட உயிரினம் வந்து ஆஸ்திரேலியா கடற்குழவி அல்லது இதற்கு இன்னொரு பெயர் வந்து ஜலிமீன் உருளை புழுக்களுக்கு உதாரணம் அஸ்காரிஸ் பாலூட்டிகளின் இரத்த உறைதலுக்கு பயன்படும் நோதி எது ஆன்சர் ஹிருடின் பாலூட்டியின் இரத்த முறைதலுக்கு பயன்படும் நொதி வந்து ஹிருடின் உயிரியின் இயற்பியல் தளம் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் புரோட்டோபிளாசம் உயிரியின் இயற்பியல் தளம் என்று அழைக்கப்படுவது புரோட்டோபிளாசம் அழிக்கும் படைவீரர்கள் துப்புரவாளர்கள் செல் நிர்வாகிகள் என்று அழைக்கப்படுவது எது அழிக்கும் படைவீரர்கள் துப்புரவாளர்கள் செல் நிர்வாகிகள் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் லைசோசோம்கள் டிஎன்ஏவின் அமைப்பு யாரால் வந்து வெளியிடப்பட்டது ஆன்சர் வாட்ஸன் மற்றும் கிரீகால் வாட்ஸன் மற்றும் கிரீகால் டிஎன்ஏவினுடைய அமைப்பு வெளியிடப்பட்டது டிஎன்ஏ ஒரு எந்த அமைப்பாகும் ஆன்சர் ஈரிலை இரண்டு இலைகளை பெற்றிருக்கும் அமைப்பு தான் வந்து டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவின் ஒரு மூலக்கூறு விட்டம் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபது ஆம்ஸ்ட்ராங் டிஎன்ஏவின் மூலக்கூறினுடைய விட்டம் இருபது ஆம்ஸ்ட்ராங் குளிர்சாதன பெட்டிகள் குளிர்கலங்கள் கரைப்பான்கள் ஆகியவற்றை குளிர்விப்பானாக பயன்படுத்துவது எது ஆன்சர் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் குளிர்சாதன பெட்டிகள் குளிர்கலன்கள் குளை கரைப்பான்கள் ஆகியவற்றில் குளிர்விப்பானாக பயன்படுத்தப்படுவது வந்து குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எந்த ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து சயின்ஸில் இருக்க முக்கியமான ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்க கொஸ்டின்ஸாக லைன் பை லைன் எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம தொடர்ந்து சேனலில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து தெரியும் தெரியாதவங்களுக்காண்டி வந்து சொல்கிறேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக ஸோ அது இல்லாமல் டெஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருந்து எடுக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் அது எல்லாமே வந்து ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து புக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகியிருக்கும் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் வந்து 
டெஸ்ட் கொஷின்ஸை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து டிஎன்பிசி தந்தி சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டிஎன்பிசி தந்தி சேனலை பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் பார்க்கலாம் படிக்கலாம் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள்